akan terangkan bagaimana cara untuk set up interactive whiteboard. Okey, pertama sekali kita memerlukan hardware iaitu ini adalah sensor. Okey, uh, emitter di bahagian atas whiteboard. Dan juga source yang kita perlukan adalah smart projector. Dan ini adalah laptop ini adalah kegunaan untuk Windows. Okay, baiklah, ini adalah step yang pertama. Masukkan CD. Kemudian dekat CD ni terdapat file untuk install software. Okay. Ini adalah tiga file yang ada dalam CD iaitu application software, calibration software dan manual. Okay. Untuk application software, kita klik, uh, kita akan tekan English. Kemudian kita pergi ke calibration software. Dia ada Android dan juga Windows. Okay, seterusnya manual. Okay, kita klik 3D4. Okay, kita boleh tengok manual uh, untuk interactive whiteboard ni. Baiklah, okay, step yang seterusnya. Selepas uh, selesai installation, klik pada ikon IWB. Ini adalah ikon IWB. Double click. Selepas masuk kat sini, uh, pergi ke installation and debugging. Kita akan select tuning webcam image mode. Okay. Waktu ni perlu adjust sensor untuk masukkan image di dalam petak merah. Okay. Lepas uh, dah pastikan image masuk dalam petak merah, kita akan pergi ke operation dan tekan automatic calibration. Keluar satu paparan putih 
uh, untuk menulis, untuk melukis, guru-guru boleh menggunakan dalam pembelajaran di dalam kelas ya. Okey, saya tunjukkan uh, dia ada beberapa function kat bawah ni. Function ni semua dekat bawah. Ini adalah pen, ni brush, smart pen, multiple pen uh, dan boleh insert text. Okey, kita boleh import picture. Okey, dan seterusnya saya akan tunjukkan. Okey, saya tunjuk bagaimana cara nak menulis eh. Kita gunakan pen dan dia punya line dia. Okey, ni saya tulis contoh smart. Okey. Menggunakan touch finger saja, menggunakan jari. Ah, nak padam pun senang. Just buat guna tangan. Seterusnya ah, saya nak tunjuk contoh okey, smart pen eh. Okay, smart pen ni dia guna untuk lukisan geometri. Contoh kalau cikgu matematik ke nak mengajar bentuk-bentuk geometri. Okay, contoh saya tunjuk garisan macam ni. Okay, dia otomatik terus jadi uh, dia otomatik terus jadi macam ni. Kalau bulat dia akan terus kan cantikkan desain. Uh, tapi kena pastikan uh, lukisan tu garisan tu bertembung. Function lain kita boleh masukkan gambar. Dekat sini uh, dah ada local resource. Dekat dalam local resource ni dia dah sediakan banyak gambar-gambar uh, mengikut kategori. Contohnya animal, astronomy, geography, history maps. Saya tunjuk contoh macam mana nak masukkan Just klik dekat sini okay, Dia ada senarai dia Satelit, astronaut okay, uh, Masukkan contoh gambar komet Just drag gambar Masuk dekat screen Alright okay. Selain daripada tu Saya nak tunjukkan cara uh, untuk kita zoom gambar Selection dia dekat zoom and root Ok dah select ni Nampak? Dia boleh besarkan zoom Gunakan dua jari kita Dua jari Kita okay, besarkan Kecikkan Ok selain daripada itu Lepas dah buat kerja ni Kita boleh save file Dekat sini Dekat start ni dia ada Selection untuk save eh. Maksudnya bila kita dah buat kerja Kita nak save Kita nak simpan uh, hasil kerja Pergi dekat start Pergi file dan save as okay, So boleh save Dalam bentuk pdf Ataupun powerpoint Contoh saya save sebagai pdf Okay, saving in progress Okay, uh, selain daripada itu Ada juga uh, print eh? Function print Kalau dah buat kerja, nak print terus Terus dia pergi dekat print Nanti uh, hasil kerja ni akan print ke printer kita lah Buat selection printer uh, Dan tekan ok 